অতএব অবশ্যই আপনার উচিত হবে ওই যে দ্রুত এক একটা নির্বাহী নির্দেশে সমস্ত ছবি বাতিল করে দেওয়া আজকে আজ মাদ্রাসাগুলো শেষ হয়ে গেল এই ছবি টাঙ্গাই থাকে একটা একটা সঙ্গে দুই তিনটা এক ছবি উঠে গেছে কেন এটা চলবে না হাদিস করার বিরোধী কিছু হোক এটা আমরা চাই না আমাদের স্বার্থ শুধু নয় সরকারের পরকালীন কল্যাণের স্বার্থেই আমরা এটা চাই যারাই তোমাদেরকে দাওয়াত দেবে এসো আমার দলে তাহাতে ইসলামের হুকুম কায়েম করে দেবো মনের কোটে শয়তান ও মুসলমান না আহলা দিস না ও শয়তান সেরে ও দাঁড়ে টুবি শয়তানের দাঁড়ি খবরদার দূরে থাকো কোন রকম চরম পথে ধারে কাছে যাবে না যারা সত্যিকার অর্থে জান্নাতের পাগল তাদেরকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি আসুন একসঙ্গে মিলে সমাজটা আমরা সংস্কার করি গড়ে তুলি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই বড় জিহাদ নয় জিহাদ হলো মানুষের আকিদা পরিবর্তন করা যে আল্লাহর পথে সংস্কারের কাজ করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল তার নেকি শুধু মৃত্যুর পরে বন্ধ হবে না তার নেকি শুধু ওই দিনে শেষ হবে না বরং কেমন পর্যন্ত তার নেকি বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে আলী যিনি দুনিয়া থাকতে আল্লাহ সুসংবাদ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত যিনি আল্লাহ রসুল জামাই তাকে যারা কাফের বলে হত্যা করতে পারে সেই চরমপন্থীরাই কিন্তু এখন বিভিন্ন দেশে ইসলামের বদনাম করে দিচ্ছে জাতীয়তাবাদী আহলে ধৈন আদর্শবাদী আহলে দিশন বাপ মার ঘরে আহলে ছিল চলবে না সত্যিকার অর্থে হাদিস করেন পড়ে আহলে ছিল অথবা যারা হাজির করেন পড়ে ফতোয়া দেওয়া তাদেরটা মেনে চলেন ইবনু তাইমিয়া জেল কাটেছেন ইবনু কাইম জেল কাটেছেন ইমাম আহমদ বিন হাম্বদ জেল কাটেছেন ইমাম মালেক বিন আনাস যে কি পিটানি খেয়েছে সে ইতিহাস বললে তো আপনার সন্ধ্যা রাত খুলে হবে না অবনজার মতো লাগলে কীভাবে জেল খাটতে হয়েছে খবর রাখেন আমরা তাদের নাম নিয়ে খেলে মজাব বানিয়েছি তাদের আদর্শ অনুসরণ করি না আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি রসুল <laughs> أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد بحسن بيانه الوجيز فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت جن والإنس إلا ليعبدون شمالي تشغافتي وفستي دولماء إكرام شدي برندو এবং আজকের আহলাদি চন্দন বাংলাদেশের রংপুর জেলা সম্মেলনের আগত শ্রোতা মণ্ডলী দুই সালে যখন আমরা এখানে এসেছিলাম তখন তিনি ছিলেন আমার সবচেয়ে প্রাণপ্রিয় সাথী ডাক্তার শাহজান আজকে নাই বহুদিন পরে যখন কোনো স্থানে ভ্রমণ করি স্থানটা ঠিকই পাই বন্ধুকে হারাই এটাই নিয়ম গত বছর করোনার মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে গেলে আমরা তার জানাজা এসেছিলাম আমরা আনন্দিত যে তার উত্তরাধিকারী মেয়ে জামাই তখন এসে যে হোটেলে আমি ছিলাম নর্থ ভিউয়ে তারা বাপের বন্ধু হিসেবে সৌজন্যের খাতিরে সেখানে আমাকে এবার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এজন্য আমি তাদের প্রতি শুক্রিয়া আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ এবং এই সাথে বন্ধুবর ডাক্তার শাহজানের রুহের মাফরাত কামনা করছি এবং আরও যারা আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী সুধি ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের সবারই জন্য রুহের মাফরাত কামনা করছি যারা অসুস্থ আছেন তাদের সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের বক্তব্য শুরু করছি কারণ বুঝতেই পারছেন মগরেব আগত মগরেব আসলে তার কিচ্ছু করা যাবে না এর মধ্যে শেষ করতে হবে সব কিছুই আপনার মনের কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন মূলত আহলাদিস আন্দোলন যারা করে তারা তাদের সারা জিন্দগিটাই পরীক্ষার মধ্যে থাকে আমার নিজেরই সাংগঠনিক জীবন আজকে চুয়াত্তর থেকে বাইশ হলি কত বছর হয় হিসাবটা বলেন পঁচিশ 
চুয়াত্তর থেকে শুরু করেছে খুলনা সিটি কলেজ থেকে আর এখন হচ্ছে দুই হাজার বাইশ থেকে এসেই গেল তাই না অর্থাৎ পঞ্চাশ থেকে তিন বাদ দেন সাতচল্লিশ বছর ওলামাই কেরাম ওলামাই আহলাদিস ওলামাই আহানাফ আমার যারা সমবয়সী প্রায় সবার সঙ্গে আমি সুপরিচিত কাদের আকিদা কেমন কাদের হিংসার পরিমাণ কত বেশি কারা কতটুক নমনীয় আমার বুঝতে বাকি নেই একটা মৌলিক বিষয়ে সবার কাছে আমরা যে পেয়েছি যে কুল্লু হেজবিন বিমা লাদাইহিম ফারেহুন যে দল যা করে সেটাতেই তিনি খুশি আর কিছুই শুনতে চান না এটা আপনার একমত হবে এনেতে যিনি যেতে যেটাতে আছেন তিনি সেখানেই থাকেন আল ঘেরাতে মাল ঘেরা ঘুরে ফিরে ওই ঘেরা আর কোথাও যেতে চায় না আর এই জন্য মুসলিম উম্মার মধ্যে ঐক্য নাই সংহতি নাই মহব্বত নাই ভালোবাসা নেই একবার একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেলে সে ধারণা দূর হয় না ইং এত্তা বেউন ইল্লাদ্দান্না ওই নদ্দান্না লা ইগ্নি মিনাল হক্কে সাইয়া আল্লাহ বলছেন মানুষ ধারণার অনুসরণ করে অথচ ধারণা কখনো সত্যের মোকাবিলা টিকতে পারে না আমি যে কি আমার স্ত্রী বেশি করে জানাই তৎকালীন সরকার ভাবল এই নিবেদের দেশের শীর্ষ সন্ত্রাসী তার বক্তৃতা শুনেও সব লোক জঙ্গি হয়ে যাচ্ছে মিথ্যা মামলা গোটা দশের দিয়ে দিল ঢুকে কারাগারে সরকার দিয়েছে হাতে সরকারে তো অমান্য করে কাজ নেই আমি যদি আল্লাহর সামনে কখনো দাঁড়াই আর আমাকে যারা কারাগারে ঢুকিয়েছিল আমি তাদেরকে বলবো হে নির্যাতনকারী আপনাকে সালাম বলবো নাকি কি আমাদের দিন আল্লাহ ধরবে না তাদেরকে বিচার করবে না আমার সামনে রেখে সেদিন কি জবাবদি করবে তারা যে সমস্ত পুলিশ ভাইরা উনিশ সালে আমাকে বাধা দিয়েছিলেন এখন তারা নেই ট্রান্সফার হয়ে গেছে বলে আমি আসতে পারলাম ওনারা কোন কারণে আমাদেরকে বাধা দিচ্ছেন কোন সুদ করকে বাধা দেয় না ঘুষ করকে বাধা দেয় না দুর্নীতিবাসকে বাধা দেয় না সন্ত্রাসীকে বাধা দিচ্ছে না আমাদের মধ্যে আলম আলম আমাকে বাধা দিচ্ছে কারণ আমরা বুঝতেই পারি না দেশ কিভাবে চলছে আমরা জনগণের কল্যাণ চাই দেশের কল্যাণ চাই এ দেশ পৃথিবীতে তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম কান্ট্রি এটা এটা একটা সোনার টুকরা তিন পাশে কাফেরের দেশ একদিকে বঙ্গোপসাগর মাঝখানে সুন্দর স্বাধীন বাংলাদেশ এটা মুসলমানের দেশ এটার প্রতি তার মোহব্বত নেই ভালোবাসা নেই সে মুসলমান থাকতে পারে অথচ আমরাই হলে আমাদের সবচেয়ে খারাপ লোক যাও কারা কারণ তাহলে যাব কথা বলেন ওগুলোর মধ্যে আমি যাচ্ছি না আহলাদিস আন্দোলন করতে গিয়ে ছেলে যে জাগরণের মধ্যে যে নামগুলো বললো খেয়াল করছে নামগুলো ইমা মালেক কে ইমা আবহানিবা কে ইবনু তাইমিয়া কে ইবনু তাইমিয়া আট বার জেল খাটেছেন মৃত্যু হলে জেলখানে কেন ইবনু তাইমার একখানা বই সাঁত্রিশ খণ্ড আমার কাছে আছে তা প্রতিটি খণ্ড কোন কোনোটা সাতশো আটাত্তর পৃষ্ঠা পর্যন্ত আছে এই একটা জগৎ বিখ্যাত মানে বাহারুল উলুম বলা যায় জ্ঞানের সমুদ্র এই মানুষটাকে তৎকালীন সময় যারা সরকারে ছিল ক্ষমতাসীন ছিল কেন জেল খাটেল উত্তর আছে উত্তর নাই উত্তর একটাই দুষ্টু আলমরা তাদের পিছিয়ে লেগে সরকারকে কান ভাঙানি করে তাদেরকে জেল খাটাইছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাকে বলছে আচ্ছা স্যার এই আপনারা আলাপ আলাপ মানুষ এত হিংসা খান আমরা রাজনীতি করি আমাদের না ক্ষমতা নিয়ে একটা আটানি আছে আপনাদের কি সমস্যা আমরা এক কথা বললাম ভাই ইবলিস সব জায়গায় ঘরে চঞ্চু হয়ে গেল এর উত্তর দেবে কি ইবলিস ইবলিস তো কাবা ঘর ওঠো কি ইবলিস ঠেকানো যাবে এইখানে আল্লাহ বলছেন আমার খালাক্ত জিন্না বল ইনসা ইল্লা আবুদুন আমি সৃষ্টি করেছি জিন এবং ইনসানকে শুধু আমার দাসত্ব করার জন্য পাল্টা শয়তান কি বললো আল্লাহ তুমি যখন আমাকে বের করে দিলে জান্নার থেকে তো আমি ওদেরকে অবশ্যই পথভ্রষ্ট করব তোমার সেরাত মস্তকের উপরে বসে থাকবো দেখি মানুষ সেরাত মস্তকিম থেকে সব ফিরে নিয়ে আসব ইল্লা এবাদ আল্লাহ মুখলাসি তোমার যারা এবাদাক বান্দা যারা আছে মুখলাস বান্দা ওদেরকে পারবো না আর সবগুলোকে আমি তোমার পথ থেকে ফিরে নিয়ে আসবো 
তাহলে শয়তানের সঙ্গে এখানে ডাইরেক্ট একটা যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল না যারা শয়তানের পূজারি তারা কখনোই হকের পূজারিকে বরদাস্ত করবে না আর হকের পূজারি কখনোই শয়তানের পূজারির সঙ্গে আপোষ করতে পারে না আর এইটাই হলো মৌলিক দ্বন্দ্বের কারণ দেখেন যেগুলো মন্দ সেগুলো কিন্তু সবাই স্বীকার করে কিন্তু মানে না সুদ যে নিষিদ্ধ জিনিস এমন কোন জ্ঞানী মানুষ নেই পৃথিবীতে যে অস্বীকার করে বহু পূর্বে যান ঈশা জন্মের বহু আগের মানুষ প্লেটো অ্যারিস্টল তারা সবাই বলে গেছে সুদ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জিনিস সুদ যতদিন পৃথিবীতে থাকবে ততদিন মানুষ থেকে দারিদ্র্য দূর হবে না তারা তো মুসলমান না এমন কোনো ধর্ম নেই পৃথিবীতে যারা সুদকে হারাম বলে নেই ইসলামও বলেছে অথচ মুসলমানরাই সেটা চালিয়ে যাচ্ছেন কারণ সুদে যত বিনা কষ্টে টাকা পয়সা জমা করা সম্ভব ব্যবসায় সেটা সম্ভব নয় ব্যবসায় ঝুঁকি আছে সুদে ঝুঁকি নাই তাই না একশো টাকা দিলাম একশো দশ টাকা পেলাম বিনা ঝুঁকিতে আর ব্যবসায় লোক লাভ এবং লোকসান দুটো ঝুঁকি আছে না এই জন্য সুদ মানুষ ছাড়তে চায় না এটাই মুসলমান হোক আর নায়ন মুসলমান হোক মুসলমানরা সুদ আর বেশি করে খায় প্রমাণ কি দু হাজার সতেরো সালে সারা ওয়ার্ল্ডে অতি দ্রুত ধনী হওয়ার যে দেশগুলো পৃথিবীর প্রায় দুশো মতো রাষ্ট্র আছে সবচেয়ে দ্রুত ধনী হওয়ার দিক দিয়ে বাংলাদেশ ফার্স্ট হয়েছে আমেরিকা ফেল জাপান ফেল রাশিয়া ফেল তার মানে কি দ্রুত ধনী কী করে হয় সুদ কি হয় না ও আরামসে ঘুমাবে খেলে টিভি থাকবে কোনো কাজ নেই কেন সুদ ঠিক আসতেই আসে আসতেই আসে এই যে সহজ ইনকামের রাস্তা কেউ ছাড়ে অথচ মার্শাল হাদিস আছে একবার যদি হজ করে তাহলে কাউমেন ওয়ালাদাত উম্মাত তার মা যেদিন প্রসাব করেছিল সদ্য প্রসবিত সন্তানের মতো সে হজ করলে সে নিষ্পাপ হয়ে যায় আসেন হাদিসে ও দেখতে আমি সুদও খাবো হজও করবো শেষ যখনই আপনি সুদের বিরুদ্ধে বলবেন ওই সুত্তর কোটিপতি আপনার খুশি করবে যিনি ওনাকে হাইলাইট করবেন প্রশংসা করবেন তিনি কেবল খুশি হবেন আমরা আমাদের জীবনও কাছে ডাকবে না ওই লোকটা যদি ক্ষমতা যায় আর দেখবে আগে গেল স্যার গলা টিপ কথা বলতে না করে করবে না কেসটা তো এখানে দাঁড়িয়ে গেছে আপনি সমানে মিলাদ খাচ্ছেন মিলাদ সহবরাত খেয়ে মানে হালুয়ার উঠে দেশে রাখলেন না সব খেয়ে দিলেন এতই মিলাদ হতো যখন আমরা মিলাদ প্রসঙ্গ বের করলাম আমাকে মারার জন্য কত যে ঘুরেছে আল্লাহ বাসাইছে আমাকে তাদের হাত থেকে এখন আর দেশে মিলাদ আছে ওই বড় লোকরা করে সরকারি লোক দু চারটি করে সাধারণ জনগণের মধ্যে গ্রামগঞ্জে মিলাদ প্রায় খতম হয়ে গেল সহবরাত এত এগ এত হতো এখন আর সহবরাত খুঁজি পাওয়া যায় না সত্য আমাদের নীরবে প্রচেষ্টার ফসল এগুলা বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার ছাত্র জীবনে বহু ঘটনা ঘটে গেছে আমি অত্যন্ত গোপনে আমার লেখা সব থেকে আরাপাতের লেখাটা সবার সম্পর্কে যিনি মিলাদ পড়াবেন চিফ গেস্ট ভাইস চ্যান্সেলর আর বিভাগের প্রফেসর চিফ গেস্ট হয় আমি তো আর বিভাগের ছাত্র আমার সারের বাড়িতে চুপি চুপি রেখে আসছে আরাফাতটা ওই জায়গায় বের করে দিয়ে দিয়ে চলে আসছি আর উনি আমার মহাশয় হলে আসবেন পরদিন চিফ গেস্ট হয়ে এসে আমাকে খুঁজছে আমাকে পায় নাই আমি পালাইছি পরে শেষ হওয়ার পরে পরদিন সকালে স্যারের বাসায় গেছি হ্যাঁ কাল তোমার গেলাম তুমি পেলাম না তুমি কোথায় ছিলে আমার স্যার আমি ওখানে থাকব না বলে থাকিনি বলে এইখানে তো তোমাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য তোমরা বেদাতে অনুষ্ঠানে থাকো না মোটে আর আমরা থাকি তারপরে তার বিরুদ্ধে বলি পার্থক্য হবে না আমার স্যার বিরুদ্ধে বলছেন নাকি তুমি যে যন্ত্র দিয়ে আসছো আমার ঘরে ওই পরিকার ঠিক থাকা যাবে আমি পড়েছি পড়ে যেই করেছে কি জানো যত যায় নামাজ কিনে নিয়ে আসছিল ছেলেবিলি মৌসুমি মুসল্লি সব সবগুলো বের করে দিয়ে তালাম দিয়ে চলে আসছে মসজিদ থেকে বলে আজকে করে রাত্রে যা করে চলবে না লাভই যাওয়ার এই পরের দিন ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে সহবরাত হবে ভাইস চ্যান্সেলর চিফ গেস্ট সেখানে আমার ডিপার্টমেন্টের যিনি আমার সারেরও সার যিনি যিনি ডক্টর বাড়ির সাহেবেরও সার সেই বড় সার সেখানে বসে আছেন আর ইনি সে বসে উনি সহবরাতের পক্ষে সুরে দোকানের আয়টা দিয়ে এক এত দলিল পেশ করলেন সহবরাত ছাড়া কিছু হবেই না সহবরাত করা না জিলেছে এখন এই স্যার উঠে বলছে যে স্যার যা বললেন তা ঠিক নয় কারণ আল্লাহ কি প্রতি বছর বছর বাজেট করে 
সরকার যদি পাঁচ বছরের বাসে একদিনই করতে পারে আল্লাহ প্রতি বছর আল্লাহ কি সরকার চেয়ে গোল বোকা এই প্রথম টোটেই সব বোল্ড আউট হয়ে গেছে তারপরে যা বললেন বলল ভিসি সাহুসি বললেন আমি সব বুঝলাম ডক্টর মোস্তাফিজ যা বলেছেন এটাই ঠিক আগামী বছর থেকে আমার ভাইস চ্যান্সেলর যদি আমি আসি এই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সহায় করাতে হবে না কি আলহামদুলিল্লাহ বলবেন না বলার জোশ নেই তামাক খেয়েছেন নাকি সব না না হার গেছিল তো তা তামাকের চাষ করে উনিশশো পঁচানব্বই সালে এসেছিলাম বসছেন আমাকে ওদের তিনবার বক্তব্য করতে হয়েছে ডক্টর বাইশ সালের সভাপতি আমাকে ওদের গালে তুমি এসে দিন আমার হাসছে না মানুষ খালি তোমাকে চাচ্ছে আমি কেন স্যার আমি যাওয়ার আগে আমাকে কানে কানে বলি খবর দাস আজকে যা তামাকের কথা কিছু স্যার না বলে তা আমি উঠে বলছি আমি আজকে তামাকের কথা বলবো না তামাকটা হারাম এবার অন্য বক্তব্য শুরু করলাম ওটা দিয়েই বিশ্বাস করে দিছি এই যে পড়লো এক জায়গায় বক্তব্য চলে গেছি আবার লোকের মধ্যে কিসব অস্কারে ওনাকে ডেকে নিয়ে আসুন তো আবার এই করে ওই দিন আবার তিনবার বক্তব্য করতে হয়েছে হারা গেছে কথা বলছেন এটা হারা গাছের ইতিহাস আমার জানা আছে আমার সেখানে বলে গেছিলাম হারা গাছের ভাইয়ের আপনার আহ্লাদিস আপনারা তামাকের বদলে ধান চাষ করেন গম চাষ করেন ভুট্টা চাষ করেন মানুষের খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে ইনশাল্লাহ দুনিয়া আখরা তখন মঙ্গল থাকবে এখন উত্তরবঙ্গতে প্রায় কিন্তু তামাক চলে যাওয়ার মতো অবস্থা ঘটে গেছে মানুষ আস্তে আস্তে বুঝতে পারছে বন্ধুরা আমার আহ্লাদিসের তামাক সরাতে একদিন সময় গেল তো মজাবি ভাইদের মজার সরাতে সময় লাগবে না যে যেটাতে আসে সে সেটাই ভালো এটা নিয়ম কারো প্রতি কোনো চাপ নাই প্রত্যেকেই চিন্তা করুন আমি আল্লাহর দাসত্ব করব না শয়তানের দাসত্ব করব মুখে বললেই বটে কাদের বেলা নেই শয়তান ধর্ম নেতার মুখোশ ধরে আসে শয়তান রাজনৈতিক নেতার মুখোশ ধরে আসে শয়তান সমাজ নেতার মুখোশ ধরে আসে শয়তান নিজের বাপের মুখোশ ধরে আসে একটা মানুষ সহিয়াদি পালন করতে পারে না চারটি কারণে এক তার বাপের কারণে দুই তার সমাজের কারণে তিন তার এলমের কারণে আমি লেখাপড়া শিখছি আমি কি কম বুঝি আর চার রাষ্ট্রীয় কারণে চারটে পরীক্ষাই আমাদের দিতে হয়েছে ইব্রাহিমের প্রথম ধাক্কা কে দিয়েছিল তার বাপ দেয়নি বাপ কি বললো বাপ তো ছিল রাষ্ট্রের গ্রান্ড মূর্তি তিনি কি বলছিলেন লাইলাম তানতা আর জুমান না কেউ হজুর নি মালিকা হে ইব্রাহিম যদি তুমি এই তৌহিদের দাওয়াত থেকে পিছিয়ে না যাও আমি পাথর দিয়ে তোমার মাথা ফাটিয়ে দেব দূর হোক কুলঙ্গার আমার সামনে থেকে কারণটা কি ছিল ইব্রাহিম বলেছিল আব্বা আপনি যে মূর্তি পূজা করেন খালি আসমাউনকম ইস্তাদন আউন ফাউনকম আমি আদর রুল আপনি যখন মূর্তিকে ডাকেন ওকে শুনতে পায় আপনি যখন কোন কষ্ট পড়েন ওকে আপনার কষ্ট দূর করে দেয় সে কি আপনার কোনো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে এত কোনো উত্তর নেই এ তখন বাবা গাছ খেবি আমরা বলি না বাংলায় যুক্তি যেখানে অচল যষ্টি সেখানে সচল যুক্তি না পড়লে লাঠি উঁচু করে বাবা দেখলে আর ছেলে সঙ্গে পড়া যাচ্ছে না ধ মার ওকে মাথা ফাটাই দিব শক্তি আসে অবশেষ এমন অবস্থা ঘটলো যে তাকে জীবন্ত হাতটা বেঁধে জ্বলন্ত হুতাসনে নিক্ষেপ করা হলো আগুনে পুরো সাই করে দেওয়ার জন্য কোন বাপকে পারে এটা এই দৃশ্য দেখতে কি ধরনের খেপা খেপ ছিল চিন্তা করেন কিন্তু আল্লাহ হকের পক্ষে আসেন ঠান্ডা হয়ে যাও আর ইব্রাহিমের উপরে তুমি শান্তিদায়ক হয়ে যাও আগুনের মালিক কে প্রমাণ পারলেন না আগুনের মালিক আল্লাহ জমিনের মালিক আল্লাহ আসমানের মালিক আল্লাহ আমার মালিক আল্লাহ আপনার মালিক আল্লাহ সবার মালিক আল্লাহ যতক্ষণ আপনি আল্লাহ দাসত্ব করবেন আল্লাহ দায়িত্ব হয়ে যায় আপনাকে রক্ষা করা আমি কি ফাঁসিতে ঝুলেছি না কারা ভালোভাবে এসছে এখানে কি বলো ফাঁসিতে ঝুললি পেতে না কেন আসছে হ্যাঁ মার্ডার কেস আমার ছিল ফাঁসি ঝুলানোর ব্যবস্থা হয়ে গেছিল কিন্তু না ঝুলেছে অন্যরা আমার ঝুলি নেই কে বাঁচালো কখনই আল্লাহ সঙ্গে কাউকে শরীর করবো না আমরা জমুক তীরের ওসেলে বেঁচে গেছি অমুক নেতার ওসেলে বেঁচে গেছি আমাদের কোনো নেতাও নাই আহলে চান্দ বাংলাদেশের কোনো মন্ত্রী নাই যে আমাকে বাসাইছে আহলে বলি যারা মন্ত্রী পরিষদে আসেন এমপি আসেন বহু আহ্লাদ আসেন কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ তাদের মধ্যে কোনো যান নাই খালি দিল খালি দেহটা আছে অধিকাংশ আহ্লাদ যারা বাংলাদেশের পার্লামেন্টে এমন কোনো পার্লামেন্ট থাকবে না যেখানে আহ্লাদ থাকবে না কারণ সাড়ে তিন থেকে চার কোটি আহ্লাদ বসবাস করে তাই না 
এমন কোন সিটি কর্পোরেশন নেই যেখানে আহলেজ নাই কিন্তু এরা বস্তুবাদী হয়ে গেছে দুনিয়া নেই ব্যস্ত এরা আখের আপনি চিন্তা করে নাই যদি করতো তাহলে আমাদের মতো নিরপরাধ লোকগুলোকে সাড়ে তিনটা বছর জেল খাটতে হতো না এ সবই এমনি আমি বলি আপনারা আহলাদ কেন বলছেন আগে আপনি কোরআন এবং হাদিসের অনুসারী যদি বলে আরো তো সবাই তো কোরআন হাদিসের অনুসারী জি না সেটা যদি হতো তো আহলে ইসলামটা পৃথক বলতে হতো না জঙ্গলে বহু পশু বসবাস করে সেখানে সিংহ থাকে ছাগলও থাকে বিড়ালও থাকে সিংহ ছাগল আর বিড়াল কি এক নাকি একটা সিংহ হাজার বিড়াল পালাবে সেখান থেকে একটা আহলে দেশের চরিত্র কি যখন বুঝে নেন আহলে দেশ যেখানে যায় সেখানে মানুষ সংস্কার হয়ে যায় উইলিয়াম উইলসন হান্টার বইটা পড়ে দেখুন আর ইন্ডিয়ান মুসলমান তিনি পরিষ্কার বলে গেছেন একটা ওহাবি যে গ্রাম ঢোকে পুরো গ্রাউন্ড ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে যায় মেয়েরা সব পর্দায় চলে যায় পুরুষরা সব হুকা মুকা ফেলে তো হুকা যুগ ছিল তো সব ফেলে দেয় মানুষ সব বলে সব মানে নামাজ না পড়ে এই হচ্ছে পিটাবে ধরি একটা আহলে যে গুরুত্ব কি ছিল উনি বলে গেছেন ওনার রিপোর্টে পড়ে দেখেন ওটা বাংলা হয়ে গেছে উনিশশো বাহাত্তর সালে তার রিপোর্ট আঠারোশো বাহাত্তর সালের রিপোর্ট এটা যদি বিস্তারিত জানতে চান এর উপরে আমার ডক্টর থিসিসটা পড়ে দেখবেন বিস্তারিত আলোচনা করে দিয়ে সেখানে আমরা আহলেদের চরিত্র কেমন ছিল পুরো উত্তরবঙ্গে সব আহলে আন্দোলনের ফলোয়ার ছিল জামাত মুজাহিদিন জামাত গোরাবে আহলে দিস এই তো হারা গেছে লোকরা যার গোরাবে আহলে ছিল লালমঠের ভাইরা যেমন গোরাবে আহলে ছিল নীলফাউন লোকরা জামাত মুজাহিদিন ছিল এরা এমারত বায়াত ছাড়া কিছুই জানত না আল্লাহ ইসমাইল শহীদ যার মাধ্যমে বালাকোট জেহাদ হয়েছে আজকে স্বীকার করছে ভারতের স্বাধীনতা দিবসের স্বীকার করছে ওই নাম কি লালু কি লালু কি না ওই যে ইন্ডিয়ায় আরে বাবা কেউ জহর লোক গেছে তোমার দাদার আগে এই যে লালু পুরুষ ধন্যবাদ তোমাকে লালু পুরুষ আর শাস্ত্রী পুরস্কার বলে দিয়েছে যে এই যে পাটনা এই যে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের এই সুতিকাগার আমি আগে যদি জানতাম তাহলে আমি এখানে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এখানকার সমস্ত বাড়িঘর ভেঙে পায়খানা ঘর বানিয়েছে মিউনিসিপালিটির শৌচাগার বানিয়েছে সেখানে টয়লেট বানিয়েছে পাবলিক টয়লেট আর আমি এটাকে সুন্দরভাবে আগের ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবো কারণ এই ওহাবিরাই এই আহলাদেশরাই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন অগ্র সেনা সেনা পরবর্তীকালে কংগ্রেস মুসলিম এতে পরে আসলো আসল তো এরাই করে গেছে তাদের কোনো মূল্যায়ন করি নাই হিন্দু হেও তারা স্বীকার করছে আহলাদেশদের ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার জন্যই কিন্তু আমাদের মূলত থিসিসটা করা আপনারা এটা পড়ে দেখার চেষ্টা করবেন সেখানে আপনার হারাসের কথাও আছে সেখানে উত্তরবঙ্গে বিশেষ বিশেষ স্থানের নাম সব সেখানে দেওয়া রয়েছে আপনাদের বাপ দাদাদের নাম সেখানে দেওয়া আছে কিন্তু সেই রক্তের সঙ্গে আমরা হক আদায় করতে পারিনি আমাদের দাদারা আমাদের পরদাদারা বেদাতের সঙ্গে আপোষহীন থেকে সেদিন মায়ের খেয়ে মানুষের নির্যাতন ভোগ করে কিভাবে সেদিন আহলে চান্দন করে গেছে আজকে আমরা তো ভুলে গেছি না এই কৈলাস রঞ্জন হাই স্কুলে উনিশশো নয় সালে মোল্লা আব্দুল আল কাফি এখানে হাই স্কুলের ছাত্র হয়েছিলেন খবর রাখেন আজকে আমরা বক্তব্য রয়েছে দু হাজার একুশ সালে তিনি দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেছেন এখান থেকে বেরিয়ে তিনি গেছেন কলকাতা হুগলি হাই স্কুলে সেখান থেকে বেরিয়ে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সেখানে ইন্টারমিডিয়েট ছাত্র থাকাকালীন যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়া সহযোগ আন্দোলন ভারতের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ফলে রাজনীতি নেমে গেলেন আর ওনার পড়াশোনা হলো না মূল তো এখানে আমি কৈলাস রঞ্জন নামটা শুনে চমকে গেছি যে আমি সেইখানে যাচ্ছি যেখানে মোলনা কাফি একদম হাতে কলমে প্রথম হাই স্কুলের ছাত্র জীবন শুরু করেছিলেন এটা এই যে নামটা আপনার পাল্টান নেই আমি খুশি কোনো নাম পাল্টাপাল্টি করবেন না নাম একটা ইতিহাস তাই না আমার থিসিস করার সময় আমি দেখেছি যাদের নামের সঙ্গে আখুন আছে যাদের নামের সঙ্গে খোরাসানি আছে আমি তার ধরতো আপনি খোরাসানি কেন বলতে পারে না এই বুড়োদের সঙ্গে গল্প করতে বুঝতাম যে সব জিহাদে যাওয়া লোক আখন কেন খন্দকার কেন এই ইতিহাস যখন খুঁজতে শুরু করেছে আমি বাড়ি বাড়ি গিয়ে গিয়ে এমনি করে করে দেখেছে আপনাদের বাপ দাদার অধিকাংশই বালাকটের জিহাদের উত্তরসূরি এই ঈশা হাফকানি গাইবান্দা একশো তেত্রিশ বছর বয়সে উনি মারা গেলেন সে বালাকটের সেই তরবারি সেই কো বলে করবারি রাখার যেমন খাপ বলে এই সব উনি আমাকে উনিশশো বিরানব্বই সালের জুলাই মাসে বোনার পড়া বিডিও হল ময়দানে ওনার ভাইকে পাঠিয়ে দিয়ে গিফট করলেন যে এই তরবারি বহন করার যোগ্যতা আমাদের নাই জিহাদ করার শেষ এই যুগের মোজাহিদ আপনি এটা আপনাকে আমরা গিফট করলাম যান রাশি এখন রেখে আসছেন সেখানে এই ব্লাড কিন্তু এখন নাই 
তার পাঁচ সাতটা ছেলে আছে একটা ছেলে এখন কাজ লাগছে একটু একসঙ্গে গায়বন্ধ কারাগারে ছিলাম আর কাউকে দেখছি না হ্যাঁ আহলাদিস আন্দোলন যারা করবে কারাগারই তাদের স্থান এরপরে তাদের স্থান হলো জান্নাত ইনশাআল্লাহ ইবনু তাইমিয়া জেল কাটেছেন ইবনু কাইয়ম জেল কাটেছেন ইমাম আহমদ রহমদ জেল কাটেছেন ইমাম মালেক বিন আনাস যে কি পিটানি খেয়েছে সেই ইতিহাস বললে তো আপনার সন্ধ্যা রাত খুলে হবে না আবন্দ রহমতুল্লাহ কীভাবে জেল খাটতে হয়েছে খবর রাখেন আমরা তাদের নাম নিয়ে খেলে মজাব বানিয়েছি তাদের আদর্শ অনুসরণ করি না আবহাওয়া বিভাগে বিষ খেয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছে জেলখানার মধ্যে তুমি প্রধান বিচারক পদ গ্রহণ করো উনি বললেন না একদিকে আপনার সরকারের তরবারি আর একদিকে আমার জীবন আমি ন্যায় বিচার করব আমরা তরবারি ভয়ে অন্যায় বিচার করতে পারবো না এই তো আবহাওয়া আর তার শিষ্যরা এখন করছে কি হালে ধরো মারো পিটাও এসব কেন আবহাওয়া যা আমি ও তাই লাল মেহটি এক ভাষণে বলেছিলাম বাংলার জমিনে যদি কেউ বলে আমি হানাফি ডক্টর গালি মিছেন বড় হানাফি বাংলা জমিনে কেউ নাই কারণ তিনি বলে গেছেন এজা শাহাল হাদিস মাঝাবি যখন সৈ হাদিস পাবে মনে রাখো আমার মজাব হলো ওইটাই আমাদের মজাব তাই নয় ইমাম সাফিও তাই বলেছেন ইমাম মালকও তাই বলেছেন আহমদও তাই বলেছেন চার ইমার প্রত্যেকেই বলেছেন এজা শাহাল হাদিস ও ফাহুয়া মজাব না হাদিস যখন সহি পাবে মনে রেখো এটাই আমাদের মজা ভারত গুরু শাহরিল তিনি বলছেন আর তারাই হবে একটা ফেরকে জান্নাত হবে তারাই যারা সাহাবিদের আকিদা ও আমল অনুযায়ী নিজেদের আকিদ আমল গড়ে তোলে এবং কোরআন এবং হাদিসের প্রকাশ্য অর্থের অনুসরণ করে প্রকাশ্য অর্থ অর্থাৎ ঘোরাফেরা করার চেষ্টা করবেন না অলিল দেহলিবিকে এদেশের হানাফি আহলাদের সবাই ভালোবাসেন আমার থিস তার বিরাট চ্যাপ্টার দিয়ে দিছে আমাদের তার আকিদারা কি ছিল অথচ এই সমস্ত মহামনীষীদের নামগুলো আমরা সামনে রেখেছি তাদের আদর্শ আমরা অনুসরণ করি না আমাদের উচিত হবে ইসলামকে সত্যিকার অর্থে নির্ভেজাল ভাবে জনগণের সামনে তুলে ধরা কোরআন এবং হাদিসে যা রয়েছে সেটাই মানার মধ্যেই আমার জন্য নির্ভর করছে কোরআন হাদিস হচ্ছে আল্লাহর এবাদতের রাস্তা এর বিপরীতগুলি হল শয়তানের এবাদতের রাস্তা আপনি ধরে নিন আপনি মূর্তি পূজা করছেন আপনি তা কী বলবেন হিন্দু বলবেন তাই না আর এই মূর্তি যদি মুসলমানে করে আপনি তার কী বলবেন এ ফতোয়া দেন এ ফতোয়া আপনাদের দেওয়া লাগবে মূর্তি হিন্দু করলে তার নাম হলে হিন্দু আর মুসলমান যদি মূর্তি বানায় তার কী বলতে হবে উত্তর উত্তর দিলেই তো জেল খাটতে হবে তাই তো এইবার যদি আমি হুজুর করি আমি হুজুর কিনতে করি আমার দাদা হুজুরের কবরে ওরস করলাম হাজার হাজার মানুষ জমা করলাম কবরে আর মূর্তিতে ফারাক কি কবর তো মাঠে তলে থাকে মানুষটা হ্যাঁ মূর্তি করে উপরে থাকে কবরেও কিছু শুনতে পায় না মূর্তিও কিছু শুনতে পায় না কবরেও কিছু বোঝে না মূর্তি কিছু বোঝে না মূর্তি আর কবরে ফারাকটা কি কবর কবর পূজা করছে হুজুররা আর মূর্তি পূজা করছে রাজনৈতিক নেতারা দুই নেতার সমান মুসলমান দুজনেই এর বিরুদ্ধে যখন আমি বলবেন গো টু দ্য জেল অথবা ক্রস ফায়ার অথবা গুম এই তো আহলে আন্দোলন বাংলাদেশ কবর পূজারীদের শত্রু হয়ে গেছে রাজনৈতিক পূজারীদের শত্রু হয়ে গেছে আমাদের তো দুনিয়া কেউ নাই কে আছে বলেন তো স্বীকার করেন তো এগুলা বাস্তব এগুলা ইব্রাহিম কে যে আল্লাহ বাঁচিয়েছিল সেই আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচিয়েছে আপনাদেরকে বাঁচাবে না হকের বই দৌড়ে থাকতে রাজি আছেন সই আদিস বলছে এইভাবে সালা তাদের করো আপনি বলছেন না এইভাবে হলে হবে না আমাদের আমাদের মজাবি সালাত হলো এইটা এইটা করতে হবে মজাবি সালাত আবার কি সালা শুরু করলেন নয়তো নুসার আরবার একাদশ কি সব তো সব বলে দিলেন ও বাংলায় বোঝে না ওকে আপনি বুঝতে করাচ্ছেন আপনি ছাত্র বলে গেছেন আমাদের সাথে স্যার সালাত পড়তাম কিন্তু নিয়ে তো অত্যাচারে সালাত বাদ দিস আমাদের কেন তো কোন পাঁচ তো সালাতের পাঁচ রকম নিয়ে শূন্য তো আর এক রকম নিয়ে সিয়ামে আর এক রকম নিয়ে হজে এক রকম নিয়ে এ নিয়ে মুখস্ত করবো না তোমার মুখস্ত করবো 
ইসলাম কে কঠিন করেছে কারা তাহলে বলেন আলমরা করেনি আলম ভাইদের বলবো দয়া করে উদার হন হাদিস মেনে চলুন কোন একটা হাদিস কোথাও পাবেন খুঁজি পাবেন যে আল্লাহ রসুল জীবনে নেওয়া দেন পড়ছে আপনি কেন পড়েন আজান দিচ্ছেন আহলে আসরে আজান দিচ্ছে তিনটার সময় আমাদের অন্য ভাইরা আজান দেবে চারটার সময় শীতকালে এক ঘন্টা পরে দেবে ফজর রাজান আগে ওনাদেরটা পরে কেন যদি গণতন্ত্র বলেন আপনি ইমা আবহাদের মতো লালে একদিকে আর তার দুই শিষ্য একদিকে তাহলে অধিকাংশ কোন দিকে হলো তার দুই শিষ্য পুরোপুরি আমাদের সাথে একই বার চার ইমা তিন ইমাম আমাদের সাথে সবাই বলেছেন জোহর সালাদ এক কাঠি বন্ধ হবে আর এক পথে একটাই রায় আছে আবহাদের মতো লালের দুই কাঠি ওই দুই কাঠি ধরেছে আর সমস্ত তিন ইমাম বাদ আচ্ছা বলা হচ্ছে চার মজাব মানা ফরজ যে ওই তিনটা ফরজ ধরা হয় তাহলে কোনো গোলমাল থাকে না কিন্তু আমাদের মধ্যে সব এক হয়ে যেতে পারে এই জন্য কুয়েত গভর্নমেন্ট করেছে জানেন একবার সরকারিভাবে আজান দেয় রেডিওতে একটা আজানের সব জায়গায় হবে এই মধ্যে এক হাজার এক আজান চলবে না এই গোলমাল মেটানোর জন্য আলমদের কথা শোন না তো এইগুলো করে হয়তো ভাই ভাই দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা আসার আগেই শুনলাম যে স্যার মনোজাত করেছে বলে চাকরি চলে গেছে কে ওটা ওটা আহলা দিস আমি আহলা দিস যারা বিপদ এবার কি আহলা দিস মনোজাত করেছে বলে আহলা মোট দিন চাকরি চলে গেল যে অনেক আগে হয়েছিল যুব সংগঠন শুরু করলাম আমরা সে পনেরো বিশ বছর আগের খবরে গেল এখনো চলছে রাস রংপুরে চলছে ওগুলো হ্যাঁ রংপুরে চলছে তো আমি তো রংপুরিতে বলছি স্যার এই হোটেলে গেছিলাম আমাকে বলতে যে সমস্ত আহলা দিসরা এই নিয়ে গোড়ামি করেন তাদেরকে বললো প্রকৃত আহলা দিস হন জাতীয়তাবাদী আহলে ধরে না আদর্শবাদী আহলে দিস হন বাপ মার ঘরে আহলে চলে চলবে না ছত্রিকার অর্থে হাদিস করেন পড়ে আহলে চলে অথবা যারা হাজিস করেন পড়ে ফতোয়া দেওয়া তাদেরটা মেনে চলেন পড়তে সুযোগ না থাকে জানতে সুযোগ না থাকে যারা জানে তাদের কাছে শোনেন এইভাবে গোড়ামি করে আহলে এসের মধ্যে পরস্পর মারামারি করা এগুলো অত্যন্ত খারাপ আহলে কমিটি বদনাম হয়ে যাচ্ছে ঠিক একইভাবে অন্য ভাইরা আসেন তারা আমার শ্বশুরি গোষ্ঠী মনে রেখেন আমার শ্বশুর হানাফি আমার জামাই হানাফি এখন আর নেই আমি ওগুলি হিংসা করি না প্রত্যেকে আদম সন্তান প্রত্যেকে আমার ভাই হিন্দু হও মুসলমান হও জৈন হও খ্রিস্টান হও সবাই এক আদমের সন্তান না অর্থাৎ হিন্দু আমার ভাই সে বোঝে না বলি হিন্দু হয়েছে বাপ্পা হিন্দু ছিল বৌদ্ধ আমার ভাই তাকে বাপ মা তার বৌদ্ধ বানাইছে সেটা আসলে বৌদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছে নাকি প্রত্যেকটা শিশু ইসলামের উপরে জন্মগ্রহণ করে আমি আমার হিন্দুকে ভাই বলে বুকে টানতে রাজি প্রস্তুত আমি যদি ওই হিন্দু ভাইটা আমাকে গ্রহণ করে আমি তাকে বলে দেবো বাবা তোমার ভুল হচ্ছে মূর্তি কোশ্চিন করলে তোমাকে পরকালে মুক্তি দেবে না তাদের মূল বক্তব্য হলো মৃত্যুর পরে পুনর্জন্ম হবে পুনর্জন্মটা কি যদি সে মন্দ কর্ম করে মরে যায় তার পুনর্জন্ম সে কুত্তা হবে অথবা বাঘ ভাল্লুক হবে অথবা বিড়াল হবে অথবা ছাগল হবে যার মানুষে পিটানি খায় আর যদি ভালো মানুষে মরে তাহলে পুনর্জন্ম লাভ করে সে অত্যন্ত অন্য কিছু একটা হবে যারা সবাই তাকে সম্মান করে এরকম যুক্তি হলো এছাড়া কল্পনা না ওটি আল্লাহ বলছেন ইং একটা বেউ নেই লজ্জান না মানুষ অধিকাংশ মানুষ কল্পনার অনুসরণ করে যারা বৌদ্ধ তারা বলে আমাদের সবার জন্য সমস্ত পাপ খণ্ডন করে আমাদের মহামতি বুদ্ধ নির্বাণ লাভ করে দিয়েছেন তিনি নির্বাণ করে আসেন এখন আমাদের সব পাপ মাপ হয়ে গেছে নির্বাণ কে বলল তুমি বৌদ্ধ তুমি চেনো বৌদ্ধ বাড়ি কোথায় আসে তোমার সব দেখা হয়েছে বুদ্ধর আমলে যারা বন্ধু বান্ধব ছিল তাদের না সে একটা কিছু করতে পারে বৌদ্ধর মৃত্যুর পরে আজকে হাজার হাজার বছর ধরে সবাই মাপ করে দিচ্ছে আপনি খ্রিস্টান আপনি বলছেন কি আমার নবী ঈশা আমাদের সমস্ত পাপগুলো নিয়ে উনি শুলে দণ্ড লাভ করেছেন নিহত হয়েছেন তাদের যুক্তি সকলের পাপ যদি তিনি নিয়ে যাবেন তো আপনার পাপের কে দায়িত্ব গ্রহণ করবে কেন একটা ওই একটা মানুষ কোটি কোটি মানুষের পাপের বোঝা কেন বহন করবে এটা কোনো যুক্তিতে আসে দুনিয়ার আদালতে কি একজনের কারণে কি আরেকজন ফাঁসি হয় তাহলে ওনার এত দোষ কেন হবে যে উনি সমস্ত লোকের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করবেন সে কল্পনা কোরআন বলতে চাইরা কোরআনের পুরস্কার ঘোষণা একজনের পাপের বোঝা আরেকজন বহন করবে না তো বোঝা গেল হিন্দু হোক বৌদ্ধ হোক খ্রিস্টান হোক সবাই নিজ নিজ কল্পনার অনুসরণ করছে শয়তানেদের পিছনে ডাকা দিচ্ছে 
এরা ইসলাম কবুল করছে না সে আল্লাহ বলছে ইন্না দিন এন্ড আল্লাহ ইসলাম আল্লাহর কাছে মনোনীত একটাই মাত্র দিন হল ইসলাম আমি চলে যাচ্ছি দুনিয়া ছেড়ে রেগে যাচ্ছি তোমাদের কাছে দুটা বস্তু যতদিন তোমরা দুটো আটকে থাকবে ততদিন তোমরা কখনোই পথভ্রষ্ট হবে না আল্লাহর কথা এবং তার নবীর সুন্দর খালাস আর তো সমস্যা নেই আপনি বললেন না দুটাই না চারটি লাগবে কোরআন সুন্না ইজমাকি আস আদর যোগ্য দিলেন এ অধিকার আপনি কে দিল এই করে করে মাদ্রাসাগুলো তো শেষ হয়ে গেছে আর কলেজ ইউনিভার্সিটি শেষ এখন তো সেখানে ঢুকে আছে আমরা নাকি বানরে পাচ্ছি এখানে কেউ বানর আছে কেউ এখানে কেউ স্বীকার করবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী স্বীকার করে নাই বানরে বাচ্চা তাহলে তার আমলে দুই হাজার বারো সালে তেরো সালে এবং দু হাজার চোদ্দ সালে দু হাজার তেরো সালে স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি দেখেছে চোদ্দ সালের মাদ্রাসাগুলোতে এই বানরের বিবর্তন বা জারমিনের কি করে ঢুকলো আমরা বারবার প্রতিবাদ করছি বই লিখছি কিন্তু কেউ যেন শুনছে না সাড়ে ছয় লক্ষ মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটা সংগঠন আছে জমিদুল মদের সিন তাদের নেতার সঙ্গে আমি ডাইরেক্ট নিজে বলেছি বলছে স্যার আমাদের কথাটা শোনে না আর তোরা কিছুই না বলুন তো শুয়ে থাকো যে আমরা আর ক্লাস ট্লাস নেবো না শুয়ে থাকলাম তারও তো সরকারটা নড়ে কারণ এরা কোনো কথাই বলবে না কারণ কি জানেন ওদের পয়সা বাজে বেশি এরাও বস্তুবাদী এরা আদর্শের জন্য জীবন দিতে রাজি নয় ফলে এই সমস্ত মাদ্রাসার শিক্ষকদের চেতনাহীন হয়ে গেছে এখন শুধু দুটো পয়সা লোভে ফলে মাদ্রাসার শিক্ষাও শেষ হয়ে গেছে কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষাও শেষ হয়ে গেছে আকিদা ধ্বংস করে দিয়ে দিয়েছে এবার আসুন আহলে এসে আকিদার সঙ্গে অন্য আকিদার আপনি আপনার গ্রহণ করেন বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে মূলত তিনটা আকিদা কাজ করছে একটা আকিদা হলো এই যে ইমান অর্থ আর তাসদিউকে বেল জানান অল আমল বেল আরকান আর একরার বেল ইসান অল আমল বেল আকরান স্বীকৃতি ও কর্মে বাস্তবায়নের সমন্বিত নাম যা নেকির মাধ্যমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং গোনাহে হ্রাস প্রাপ্ত হয় ইমান অর্থাৎ বিশ্বাস হলে মূল কর্ম হলো শাখা কর্ম যদি কিছু ত্রুটিপূর্ণ হয় তাহলে সে পাকা মুমিন হবে না বটে কিন্তু বেমান হবে না কাফর হবে না এটা হলো আহেল আদিসের ইমান আর একটা ইমান হলে এই যে বিশ্বাস এবং কর্ম দুটোই হলো মূল বিশ্বাস স্বীকৃতি এবং কর্ম তিনটেই হচ্ছে মূল এর একটা যদি না থাকে সে কাফর হয়ে যাবে তাই রক্ত হালাল এই আকিদাটা হলো চরমপন্থীদের আকিদা যাদেরকে আপনারা কেউ বলছেন জেএমবি অনেকে বলছেন না এখন মূলত এটা খারেজি এরা হজরত আলীকে হত্যা করেছিল কাফের বলি বলুন নওয়াজ বলি মানে জালেক হজরত আলী যিনি দুনিয়া থাকতো আল্লাহ সুসংবাদ জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত যিনি আল্লাহ রসুল জামাই তাকে যারা কাফের বলি হত্যা করতে পারে সেই চরমপন্থীরাই কিন্তু এখন বিভিন্ন দেশে ইসলামের বদনাম করে দিচ্ছে এখনও কিছু কিছু পাগল পুলিশ অফিসার আছে পাগল বলবে আমাদেরকে তারা বলে কি আহালদের সব জঙ্গি কারণ ওই জঙ্গিরা নাকি সালাদ পাটা আমাদের মতো করি হাত উসি নিশ্চয় দেখি মনে করি সব বাদা জঙ্গি তাই কি হবে শুধু হাত দেখলে কি জঙ্গি হয় না হৃদয় আকিদা দেখতে হয় প্রকৃত আহালাইজ কষ্টিন কালে জঙ্গি নয় প্রকৃত আহালাইজ কখনোই চরমপন্থী নয় কিন্তু ওই হাত উঠে না আমার দেখেই বুঝিনি সব জঙ্গি পুলিশ ভাইদের বলে খবর দেয় বাজে আগে দেখ প্রশ্ন করবে না বলে আপনি আল্লাহ কাছে কৈফিয়তের সম্মুখীন হবেন আহালাইজার কষ্টিন কালে জঙ্গি বলে গালি দিবেন না আর একদল আছে তারা বলে শুধু বিশ্বাস করলেই অথবা স্বীকৃতি দিলেই ইমানদার হওয়া যাবে আমল ইমানের অংশ নয় এদেরকে বলা হয় মুরজিয়া বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান এই দলভুক্ত যারা খালি স্লোগান দিয়া মুসলমান আমলে নেই এই তিনটা আকিদা বাংলাদেশে কাজ করছে আর সেই জন্য 
সবাই আহলে হতে পারবে না কারণ ওই আকিদা হইলে আমল যা খুশি করি নারা তো বদলি মুসলমান হয়ে গেল আর ওই কঠোর আকিদা যারা পোষণ করছে তারা এখন সরকারি মারের ভয়ে মাথা নিচু করে আছে চুপচাপ আছে আর আহলেদের বদনাম করছে প্রকৃত যারা মধ্যপন্থী তারা খুব আহলে দেশ এবং তারা সবসময় মানুষের আমল দুরস্ত করার চেষ্টা করে একটা নারকেল গাছ নারকেল নেই সোবড়া নেই গাছটা আছে আপনি তারা কি বলবেন ওটাকে গাব গাছ বলবেন আপনি কি ওটাকে বাবলা গাছ বলবেন ওকে তো নারকেল গাছই বলতে হবে হয়তো ফল নেই ঠিক একজন লোক মুসলমান হয়েছে ইমান কবুল করেছে কিন্তু আমল খারাপ তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে তাই মুসলমানই বলতে হবে হয়তো সে ত্রুটিপূর্ণ মুসলমান বাস এটুকু বলতে পারেন তাকে তবা করার সুযোগ দেন তাকে উপদেশ দেন যেন সে করোনা মতো আমল করে সুযোগ আসে আর যদি তাকে কাফের বলে দিই তা তো মুসলিম মিল্লাত খারিজ হয়ে গেল সে তো হত্যাযোগ্য আসামি হয়ে গেল এই চরমপন্থী আকিদা গ্রহণ করা যাবে না আকিদার দিক হলো এইটা আর আমলের দিক আমরা বলি সই হাদিস হলো আমাদের আমল জয় জাল হাদিস দিয়ে কোশ্চিন করলো বিশুদ্ধ আমল করা যায় না যেটা সার ইমাম বলে যা সবাই বলেছেন আমরা এখানে বলি আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি বলুন তোমার সাথে আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি এই স্লোগান কি আপনাদের কোনো অপছন্দ হলো তা এর পরে এত রাগ কেন সবার জলসা চলে আমার জলসা চলছে না কেন বাংলার জমিনে যেখানে আমি যাই পুলিশ পিছিয়ে পিছিয়ে ঘুরে নজরবন্দি আমি একরকম এই কথাই এত রাগ কেন আপনাদের আপনি পুলিশ আপনার জান্নার জাহার নাম নেই আপনি মন্ত্রী আপনার জান্নার জাহার নাম নেই আপনি সাধারণ মানুষ শ্রমিক আপনার জান্নার জাহার নাম নেই অবশ্যই আপনাকেও কোরআন হাদিস মেনে চলতে হবে কোরআন এবং সৈ হাদিস বাঁচার কোনো রাস্তা নেই মরতে আমাকে হবে মরতে আপনাকে হবে মরার পরে মুক্তি পেতে গেলে অবশ্যই আপনাকে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে জীবনটা কোন পথে ব্যয় করেছিলে পাঁচটা বস্টার উত্তর না দিয়ে যেতে পারবে আজ তো আপনার জানেন সবাই সেদিকে এখন গেলে ঘন্টা চলে যাবে এই পাঁচটা প্রশ্নের ক্ষেত্রে অনুবাদ দিয়ে যাচ্ছি পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কোনো বনু আদম হিন্দু হও মুসলিম হও খ্রিস্টান হও বৌদ্ধ হও যেই হও না কেন এক পা বেড়াতে পারবো না কেমন দিন এক তোমার জীবনটা কোন পথে ব্যয় করেছিলে দুই যৌবনকাল কোন পথে ব্যয় করেছিলে তিন কোন পথে তুমি আয় রোজগার করেছিলে চার কোন পথে তুমি সেটা ব্যয় করেছিলে আর পাঁচ যা শিখেছিলে সে অনুযায়ী আমল করেছিলি কি না এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেমতের দিন কোনো বনু আদম পা ফেলতে পারবে না এই পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর সবাই ঠিক করেন বিবাদে পড়ে যাবেন আপনি কোটিপতি হয়েছেন ঠিক আছে ব্যয় করবেন কোন পথে ওটা আপনার হিসাব দিতে হবে না আজকে আমাদের মাদ্রাসা ইউনিভার্সিটি গরিব এতিমখানাগুলো সব হায় হায় করছে সেখানে পয়সা দেওয়ার লোক নাই কিন্তু বিরাট বিরাট জিনিস হয়ে যাচ্ছে নাম বলতে তো সমস্যা নেই সাকিব আল হাসান নামে একটা বিরাট স্টেডিয়াম হয়েছে বাংলাদেশে ব্যক্তি উদ্যোগে টাকা দিল কে ওটা একটা হাইলা দিস আছেন কোন দেশে এটা হবে না আপনার পয়সা যদি আল্লাহ পাক দিয়ে থাকে আপনি পয়সা এমন থাকে ব্যয় করেন যে বয়সে আপনার মৃত্যুর পরও কেউ পর্যন্ত কাজে লাগে এই জন্য হাতে বলা হয়েছে যে ব্যক্তি মাতা মোরা বেতন যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে সংস্কারের কাজ করতে করতে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেল তার নেকি শুধু মৃত্যুর পরে বন্ধ হবে না তার নেকি শুধু ওই দিনে শেষ হবে না বরং কেমন পর্যন্ত তার নেকি বাড়তেই থাকবে বাড়তেই থাকবে এমন কাজে পয়সা ব্যয় করেন যে কাজ করলে সমাজের সংস্কার হয় এই জন্য আমরা বলি সমস্ত এলাকাতে দয়া করে আপনারা ইসলামী শিক্ষা শুরু করে দেন শুধু সরকারের পয়সা নেওয়া যে তাকাই থাকেন না আমাদের নিজস্ব দায়িত্ব আছে না অন্তত ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত পড়ান আপনি আকিদাটা মজবুত করে দেন এই আমরা হাদিস ফাউন্ডেশন শিক্ষা বোর্ড করেছি তার মাধ্যমে সারা দেশে এগুলো আমরা শুরু করে দিয়েছি আমরা জমি নিচ্ছি মানুষের কাছ থেকে সেখানে অন্তত পাঁচটা ক্লাস আপনার পড়ার চেষ্টা করবেন দেখবেন আস্তে আস্তে আপনার ছেলে করেন হাজির মধ্যে গড়ি উঠবে বড় হওয়ার পরে সে ইউনিভার্সিটি কলেজ যেখানে পড়ে পড়ে ওগুলো আমার দরকার নেই কিন্তু এগুলো আমাদের ফাউন্ডেশনটা গড়ে দিতে পারবো আমরা এই ছোটোখাটো ব্যাপারগুলো যদি আমরা এগিয়ে আসতে পারি বাপ মারা তাহলে কিন্তু খুব সহজে সমাজটা গড়ি উঠবে সংগঠন করবেন কি করবেন এই নিয়ে হয়েছে করছেন আমার রসুল দুনিয়াতে আসলেন তিনি এসে বায়াত দিয়ে কাজ শুরু করে দিলেন এবার তো বায়াতের ভিত্তিতে তিনি সংগঠন কায়েম করেছেন 
আমরা ঠিক সেই সহি তরিকায় ইমারত বায়াতের ভিত্তিতে আমরা সংগঠন গড়ে তুলেছি বাংলাদেশে আহলে জানো বাংলাদেশ ইমারত বায়াতে বিশ্বাস সেই সাথে আমরা কোরআন হাদিস দেখেছি জামাত দত্ত হয়ে কাজ করা ছাড়া কষ্টিং করে জান্নাত পাবো না আল্লাহ রসুল পুরস্কার হাদিস মান আরাদ বহুবত জান্নাতম জামা যে ব্যক্তি জান্নাতের মধ্যস্থলে থাকতে চায় সেজন্য জামাত বদ্ধ জীবন যাপন করে এই জন্য আমরা দশ জন লোক হলেও জামাত বদ্ধ হবে দায়িত্ব করার চেষ্টা করেছি সমাজ সংস্কারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি আপনাদেরকেও আবেদন জানাবো সবাই তো আসবেন না নিশ্চিতভাবে সবাইকে যারা আশা করে তারা পাগল ছাড়া কিছু না আমার আমার রসুলের পিছনে যখন সমস্ত আরব দেশের লোক এক হতে পারেনি আমাদের দেশের পিছনে সবাই এক হবে নাকি যারা সত্যিকার অর্থে জান্নাতের পাগল তাদেরকে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি আসুন একসঙ্গে মিলে সমাজটা আমরা সংস্কার করি গড়ে তুলি সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাটাই বড় জিহাদ নয় জিহাদ হলো মানুষের আকিদা পরিবর্তন করা সেই দিকে না করে খালি সরকার হঠাৎ সরকার হঠাৎ ওকে সর আমাকে বসাও এই নাম রাজনীতি নাকি যিনি আসবেন তিনি ফেরস্ত হবে নাকি বরং যিনি আসেন উনি থাক কৈফত তো উনি দেবে আমার তো দিতে হবে না তাহলে সমস্যা কোথায় আনুগত্য থাকতে হবে সব জায়গায় যিনি নিতে হবেন তারপর আনুগত্যের নির্দেশ আল্লাহ বাক করে দিয়েছেন রাতে উল্লাহ রাতে উসলাহ উলিল আমর মেনকুম তোর আল্লাহর আনুগত্য করো রসুল আনুগত্য করো তোমার নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করো এক কথা শেষ যদি নেতাদের বিরুদ্ধে খালি খোঁচাতেই থাকেন খালি বিদ্রোহী করতে থাকেন নেতাকে আপনার খাতির করবেন নাকি অর্থাৎ আনুগত্যের মধ্যে থেকে আপনাকে সংশোধনের কাজ করে যেতে হবে এটি হলো আমাদের রাজনৈতিক থিউরি আপনাদের বলে দিচ্ছি আল্লাহ রসুল নিষেধ করে দেন সে সাহাবের বলি হ্যাঁ আল্লাহ রসুল যদি উনি অন্যায় করে তাহলে কিছু আপনার নো কাতলে হুন আমরা কি তার মধ্যে যুদ্ধ করবো না আদর্শ বলছেন না লা মা সাল্ল লা মা সাল্ল লা মা সাল্ল খবরদার যতক্ষণ সে সালাদ আদায় করে যতক্ষণ আকাম আকাম ফি কুম সালাদ তোমাদের মধ্যে সালাদ কায়েম রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তোমাদের নেতাদের বিদ্রোহ করো না সরকারের বিদ্রোহ করো না এই হাদিস আমাদের জানা নেই রেজন আহালি চান বাংলাদেশ কখনই কোনো সরকারের বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ করে না আজও করে না ইনশাল্লাহ আগামীতেও করবে না কিন্তু আমরা চাই স্বাধীনভাবে কোরআন এবং হাদিসের বিশুদ্ধ দাওয়াত মানুষের কাছে তুলে ধরতে আল্লাহবাক যাকে হেদায়ত করবেন তিনি মাত্র দাওয়াত গ্রহণ করবেন আর যিনি তাকে কবুল করবেন না তিনি দাওয়াত কবুল করবেন না এই জন্য আমরা কারো কোনো চাপ সৃষ্টি করি না ছোট্ট একটা হাদিস দিয়ে আপনি বুঝতে পারবেন আমার রসুলের নীতিরা কী ছিল আল্লাহ রসুলের জুতা টুটা গোছ গাছ করে দিয়েছেন উজুর পানি এনে দিতেন একটা ছেলে সে ছেলেটা ইহুদির ছেলে একদিন উনি শুনলেন যে ছেলেটির মৃত্যু মুখে পৌঁছে গেছে তখন তিনি চলে গেলেন তার বাড়িতে যে যে একজন সত্যি তো মৃত্যু মুখে পৌঁছে গেছে তখন তিনি বললেন বাবা তুমি কলমা পড়ো তাহলে আমি তোমার জন্য কি আমাদের দিন সাফা করতে পারবো ছেলেটা তাকাচ্ছে একবার তার বাপ ইহুদি বাপের দিকে আর বা তাকাচ্ছে আল্লাহ রসুলের চেহারার দিকে কোন দিকে যাবে তো ইহুদি হলো বেসার অন্তরটা গলে গেছে বলে আতে আবুল কাসেম হে বেটা তুমি আবুল কাসেম এটা আনুগত্য করো আবুল কাসেমকে তো বুঝতে পারছো তো আল্লাহ রসুলের উপনাম ছিল আবুল কাসেম সঙ্গে সঙ্গে সেটা কলমা সাথে পড়ে দিল আর তখনই সে মারাও গেল কলমা পড়েই মারা গেল তো আল্লাহ রসুল বললেন আলহামদুল্লাহ লাজি আন কাজা ও বি মেরান না আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমার মাধ্যমে এই ছেলেটিকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচিয়ে দিলেন বলল আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্ন হলো এই ধর্ম নিরপেক্ষতা কাকে বেল দেখে নেন অটুক ছেলেকে তিনি কখনো চাপ সৃষ্টি করেন নাই তার বাপকেও চাপ সৃষ্টি করেন নাই যে তুমি মুসলমান হও এটাই হলো ইসলাম বা এক রাফিদ দিন ধর্মের জন্য কোনো জবরদস্তি ইসলাম করে না এই নীতিতে বিশ্বাস ইসলাম এই নীতিতে বিশ্বাস আহলে সন্তান বাংলাদেশ এই নীতিতে বিশ্বাস আহলে যুবসংঘ আমরা এই নীতিতেই বিশ্বাস করি হিন্দু হো মুসলমান হো যাই হো সেটা বিশুদ্ধ দিনে দাওয়াত তোমাকে আমি দিতে পারি তোমাকে চাপ দিতে পারি না নতুন করে কি কথা আপনারা বলবেন এই মূলনীতি সেই মূলনীতি কোনো দরকার আছে ইসলাম একাই যথেষ্ট ইসলামী মানুষের জন্য সব ক্ষেত্রে রাজনীতি বলেন অর্থনীতি বলেন ধর্মনীতি বলেন পারিবারিক নীতি বলেন সব ক্ষেত্রে ইসলামই যথেষ্ট আজকে মেয়েদের যে নির্যাতন হচ্ছে নারী নির্যাতন এই অকল্পনীয় নির্যাতন চলছে পত্রিকায় কটা খবর আসে আপনি নিজেরা বুঝতে পারছেন কেন নির্যাতন হচ্ছে নারীকে আল্লাহ যে জন্য পাঠিয়েছেন নারী পুরুষের কর্ম আল্লাহ বন্টন করে দেন নাই এই কর্ম বন্টনের নীতিতে বিরোধিতা করার কারণে কিন্তু নারী নির্যাতন হচ্ছে বেশি নারীকে যেখানে রাখা তো সেখানে রাখেন ইনশাল্লাহ নারী শান্তিতে থাকবে পুরুষকে যে কাজ দিয়ে হয়েছে আল্লাহ পুরুষ সেই কাজ করুন তখন পুরুষও ভালো থাকবে নারীর ইজ্জত রক্ষার জন্য আল্লাহ পাক চারজন পুরুষকে বাধ্য করে দিয়েছেন তার স্বামী তার বাপ তার ভাই তার সন্তান 
এই চারজন পুরুষ বেঁচে থাকতে কোন নারীকে হাত দেওয়ার ক্ষমতা করো আছে আল্লাহ এত চমৎকার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন দুর্ভাগ্য আমাদের আমরা সেদিকে যাচ্ছি না আজকে নারী হচ্ছে নির্বাহ শ্রমিক আপনার বিল্ডিং হবে প্রণালকের বিল্ডিং নারীর মাথায় করে ইট বই আপনার বিল্ডিং বানিয়ে দেবে আপনার লজ্জা লাগে না যে নারী ইট বহন করে আপনাকে বড় করলে বানিয়ে দিচ্ছে নারী কি আপনার বোন নয় পেটের দায় সে কত কষ্ট করছে এর নাম কি ক্ষমতায়ন নারীকে নারীর মর্যাদা দিতে হবে আল্লাহ রসুল বলছেন দেখো যদি আমি কোন পুরুষকে শ্রদ্ধা করতে বলতাম কোন নারীকে শ্রদ্ধা করতে বলতাম তাহলে বলতাম তুমি তোর স্বামীকে শ্রদ্ধা করো আর সন্তানদের বল দেখো এই সন্তান তোমার জান্নাত নির্ভর করছে তোমার মায়ের পায়ের তলে বাপ বাটার সম্পর্ক নাই আল্লাহ রসুল বললেন দেখো সাহাতুল বালাদের সাহাতুর রব পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতা মা পিতা এবং মাতা উভয়ের পায়ের তলে তোমার ভবিষ্যৎ জান্নাত নির্ভর করছে বুড়ো বয়সের ছেলেরা আজকে বাপ মা দেখতে পারে না বলছে আল্লাহ রসুল বলছে দেখো তোমার বাপ মা হলো জান্নাতের মধ্যম দরজার মতো দরজা খুললে ও পাশে জান্নাত না খুললে এ পাশে জাহান্নাম সাবধান যেন বাপ মাকে কষ্ট দিবে না বুড়ো বয়সে তাহলে তুমি জান্নাত হারিয়ে যাবে এই হাদিসগুলো যে ছোট ছোট হাদিসগুলো ছোট থেকে জান তোমাদের বাচ্চার ক্লাস ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভের মধ্যে ওই সন্তান কখনই বিদ্রোহ করবেন আপনার বিরুদ্ধে এগুলো তো ক্লাসে নাই খালি খালি ডিগ্রি নিয়ে বাড়ি আসছে আমরা কিছু খবর রাখি না হাদিস মন্ডল শিক্ষা বোর্ডে আমরা এগুলো ছোট ছোট হাদিসগুলো সব দিয়ে দিয়েছি যাতে বাচ্চারা ছোট থেকে গড়ি উঠতে পারে সব জায়গাতে আরেকটা জিনিস দেখেন আমাদের দেশে এখন তো প্রায় মানুষ বিধবা হচ্ছে না প্রায় মানুষ মরছে কেউ করোনায় মরছে কেউ হাটপিল করে মরছে হাটপিল করার মানুষ খুব বেশি মদিনাতে আমার রসুলের জীবনটা একবার দেখেন উনি একমাত্র মা আয়সা ছাড়া আর ওনার যতগুলি স্ত্রী সবাই কিন্তু বিধবা উনি বিধবা বিবাহ করে দেখিয়ে দিয়েছেন বিধবাদের মনের যে কষ্ট তাদের জীবনের যে অশান্তি এ দূর করার একটাই মতো রেমিডি তাকে নতুন জায়গায় বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা কিন্তু আমাদের দেশে এমন ট্র্যাডিশন হয়েছে একবার যদি কারো কোনো কারোর তালাক হয়ে যায় অথবা যদি বিধবা হয়ে যায় আর তার বিয়ে হবে না এটা কেন এর বিদ্যে অবশ্যই আপনাদেরকে সামাজিকভাবে প্রচার গড়ে তুলতে হবে হিন্দু নেতারা আইন করল কি যে এই সমস্ত মেয়েদের তো আর বিয়ে হবে না এবং ওই স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত কন্যাকে বিধবা মহিলাকে আগুনে ফেলে দাও এবং উলুধনে দাও ওই চলে গেল স্বর্গে কি নিষ্ঠুর প্রথা তাদের মধ্যে ছিল নাম তো সতীদাহ প্রথা ধন্যবাদ এই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ওয়ার নেস্টিং সেটাকে বাতিল করে দিয়ে চলে গেছে কিন্তু বাতিল হলে কি হবে এখন চলছে এগুলো হিন্দুরা তাদের ধর্মের নামে এই সমস্ত বিধবাগুলি আগুনে পুড়িয়েছে জীবন্ত মুসলমানরা হয় ঘৃণা করে তাদেরকে বিবাহ করতে চায় না ছেলেরা এই ধরনের বিষয়গুলো তোমরা সাবধান থেকে সে ছেলেদের বলছি তোমরা এই সমস্ত নারীদেরকে সহায়তা করো এরা সারাটা জীবন বৈধব্যের যন্ত্রণা ভোগ করে এ থেকে দূরে থাকতে হবে আর পন প্রথা প্রায় চলে গেছে তবু যদি এখানে এসেছি যুবকদের বলছি তোমরা কোনো দিন কোনো যৌতুক নেবে কি যৌতুক নেবে না বলো তব করো যৌতুক কক্ষণ কেন নেবে না ঈশ্বরায় ইঙ্গিতে প্রত্যক্ষ পরোক্ষ কোনোভাবে শ্বশুরবাড়ির চাপ দিয়ে টাকা আদায় করার চেষ্টা করবে না ঠিক অমনি ভাবে ইয়াবা সম্রাট নাম থেকে পুত্র ইয়াবা সম্রাট হয় এত চলতেছে এত ইয়াবা কিভাবে ঢোকে খায় কারা সাবধান যুবকরা তোমরা কিন্তু মেন খরিদার বুড়াদের এসব দরকার নেই তোমরা এগুলো খেও না রং করে লোক ভালো তামাক খায় তো ইয়াবা লাগে না তাই তো তামাকও খেও না ইয়াবাও খেও না রাজি আসো কোন মাদকের জন্য আসামি আমাদের পুলিশ ভাইরা না ধরে রংপুর থেকে আমাদের জলসা যারা আসো সবাইকে বলে দিচ্ছি তোর খবর দেখ মাদক স্পর্শ করবো না রাজি আসো রাজি আসো রাজি আসো আল্লাহ তুমি সাক্ষী থাকো আল্লাহ সাক্ষী রেখে বলছি খবরদার আহলাদিসের কোনো বাচ্চা বিশেষ করে আমার দাবি আছে তাদের প্রতি আমার আমি এখন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ আলেম তোমাদের প্রতি আমার দাবি রয়েছে তোমার সন্তানের মতো খবরদার কোনো ইয়াবে হাত দেবো না তামাকে হাত দেবো না বিডিসি এটা হাত দেবো না আর চরমপন্থী হবো না যারাই তোমাদেরকে দাওয়াত দিবে এসো আমার দলে তাহাতে ইসলামের হুকুমা কায়েম করে দেবো মন্দির কটে শয়তান ও মুসলমান না আহলা দিস না ও শয়তান সেরেফ ও দাঁড়ে টুবি শয়তানের দাঁড়ি খবরদার দূরে থাকো কোনো রকম চরম পথে ধারে কাছে যাবে না আমি অনেক সময় চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলি আহলাদের যুবসংঘের জন্ম ছিল সালে ঢাকাতে 
আর এই চরমপন্থীতে জন্ম হয়েছে বেশি দিন না কবে বেটা সেনাবিতে আটানব্বই সালে তিনি জন্ম হয়েছে এই চরমপন্থীদের জেএমবিতে তাই না সেই থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের কোন থানায় আহলাদের যুব সংঘের কোন ছেলেকে আজ পর্যন্ত অ্যারেস্ট করতে পারে নাই আমি গর্বের সঙ্গে বলি রাজশাহী যেখানে বাগমারাতে এটা হেডকোয়ার্টার ছিল সেখানে যুব সংঘ আছে আন্দোলন আছে সেখানে আজ পর্যন্ত কোনো ছেলেকে অ্যারেস্ট করার সুযোগ পায় নাই কারণ আহলে যুব সংঘের ট্রেনিং আছে কোশ্চিন কালেও আমরা এগুলির মধ্যে ঢুকি না আমি পরিশেষে সবাইকে বলছি যে বিষয়গুলি বললাম মনে রাখার চেষ্টা করবেন আর আহলাদিস আন্দোলনটা কি বুঝতে পারছেন আপনারা এখন এটা মধ্যবর্তী আন্দোলন আমরা ইমান আমল স্বীকৃতি তিনটাকেই মূল মনে করি কিন্তু এর কম বেশি হয় আমলকে আমরা শাখা মনে করি মূল নয় আমল যদি শাখা হয় একটা ডাল যদি কেটে দেয় তো গাছটা গাছটা বাঁচে না আর শাখা যদি মূল ধরি তো গাছটা তো মরে গেল শাখা কখন মূল নয় এই চরমপন্থীরা ভুল করছে এখানে তারা একটা ত্রুটি যদি সরকার করে সরকার কাফের আরে বাবা ত্রুটি তো সরকার করতে পারো তুমি নিজে তো করতে পারো তোর বাবা তো করতে পারে তোর মাও তো করতে পারে সব সবকে কতল করবে নাকি সবক্ষণ করবে ফেলবে নাকি দেশের মানুষ বাঁচবে আর তুমি জীবনে নিজে কি কোনো জীবন পাপ করবে না তুমি কি একবার ফেরস্ত নাকি তা নিজেকে নিজে মারবা এই ধরনের চরমপন্থী আগে দেওয়ার কারণেই কিন্তু আর আমি বলবো এই চরমপন্থী আগে দিকে উস্কি দেওয়ার লোক কিন্তু পিছনে আসে যারা টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে তাদেরকে কাজে লাগাইছে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের পিছনে আসে ইসলামটাকে মন্দ করার জন্য এই আন্তর্জাতিক চক্রান্তের সাবধান পরিশেষে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাবো পুলিশ প্রশাসনকে তারা আমাদেরকে এখানে আজকে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন বললো আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ পাক তাদেরকে দিনে হকের পক্ষে এমনি করে সহযোগিতা করার তৌফিক দান করুন শুধু এখানে নয় বাংলাদেশের যে প্রান্তে আমরা যাব খালি একটা বিশ্বাস রাখবেন ডক্টর গালি পাতার সংগঠনের কোনো নেতা কর্মী সরকারের বিরুদ্ধে কোশ্চিন কালো কোনো ধরনের উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য আমরা দেয় না তবে সৈ হাদিস অনুযায়ী যেটা আছে এটা আমরা বলি যাই সরকার আশা করি খুশি হবেন তাতে এবং তাতে তাদেরও লাভ আমাদেরও লাভ তাই না আমার হকটা সাহেব প্রচার করে দিলাম আমরা সরকারকে বলবো সুদ বন্ধ করেন সরকারকে বলবো এই যে বানর বানর মাকা বই বানিয়েছেন বিবর্তন বাদর বই এগুলো বাতিল করে ইমিডিয়েট বাতিল করে দেন হাই স্কুল কলেজ থেকে মাদ্রাসা থেকে এই সিলেবাস ইমিডিয়েট বাতিল করেন তাহলে সরকার নিজে নেকি পাবেন কে আমাদের দিন আল্লাহ তাকে এর বিনিময়ে উত্তম বদলা দান করবেন আর এটা রেখে যদি উনি মৃত্যুবরণ করেন এর কৈফত তখন তাকে দিতে হবে কিন্তু এটা আমরা করি নেই এগুলো কি সরকার বিরুদ্ধে বলা হলো হক কথা বলা হলো না বরং সরকারের পরকালের স্বার্থে আমি কথাগুলি বললাম সুদ বন্ধ করেন সুদ কি দরকার সুদ খায় ইহুদিরা আমি ইহুদি নাকি সুদের বিরুদ্ধে কোরআনে আটটা হাত নাজিল হয়েছে হাদিস প্রায় চল্লিশ উপরে হাদিস রয়েছে যে সুদ আমি কেন খাবো কেন রাখবো সমস্ত ব্যাংকগুলো বাতিল করে সুদের বিহীন ব্যাংক করেন ঝামেলা শেষ কেন করবেন না সমস্যা কোথায় তাতে আপনারই লাভ দরকারি লাভ আছে এই কথাগুলি আমরা সরকারকে মনে করে দিই মাদ্রাসাগুলো মাথায় বড় ছবি টেঙ্গেছেন কেন ছবি কি দরকার ছবি মূর্তি হারাম না হাতে যে বলা হচ্ছে যারা ছবি নির্মাণ করে তারা কেমন মানে সবচেয়ে বেশি শাস্তি প্রাপ্ত হবে এই ছবি যদি আপনি নির্দিষ্ট করান যদি সমস্ত সতর্কটি মানুষের গুণা আপনার ঘাঁটে চাপবে অতএব অবশ্যই আপনার উচিত হবে অতি দ্রুত এক একটা নির্বাহী নির্দেশে সমস্ত ছবি বাতিল করে দেওয়া আজকে আজকে মাদ্রাসাগুলো শেষ হয়ে গেল এই ছবি টাঙ্গাই টাঙ্গি একটা একটার সঙ্গে দুই তিনটা এক ছবি উঠে গেছে কেন এসব চলবে না হাদিস করার বিরোধী কিছু হোক এটা আমরা চাই না আমাদের স্বার্থ শুধু নয় সরকারের পরকালীন কল্যাণের স্বার্থেই আমরা এটা চাই আল্লাহ বাক আমাদের সবাইকে প্রকৃত অর্থে কোরআন এবং সৈয়াদি অনুসারে হওয়া তৌফিক দান করুন পুলিশ প্রশাসনকে এবং আমাদের জেলা সংগঠনের ভাইদেরকে পুনরায় ধন্যবাদ জানিয়ে আজকে মগ্রামের আগে আগেই আমি শেষ করে দিচ্ছি আকুল কলি হাজা আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আলী সাহারি মুসলিমিন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত